హలో వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు హెల్త్ ట్రెషర్ ఈరోజు మనతో పాటు డాక్టర్ శ్రీధర్ దేవు గారు ఉన్నారు సీనియర్ వ్యాస్కులర్ ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ నమస్కారం డాక్టర్ గారు నమస్తే డాక్టర్ గారు ఈ వ్యారికోస్ వెయిన్స్ అనేటివి ఎందుకు వస్తాయంటారు ఇది రావడానికి అనేది చాలా కారణాలు ఉంటాయి మెయిన్ థింగ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మార్పిన జీవన శైలిలో ఏమవుతుందంటే రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవడం ఒకే చోట చాలా చోట చాలాసేపు నిలిచోవడం లేదంటే కూర్చోవడం దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మన కాళ్ళ కండ్రాలు వీక్ అయిపోతున్నాయి సో ప్రాపర్ ఎక్సర్సైజ్ ఉండట్లేదు సో ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవడం వల్ల ఆ బ్లడ్ పూలింగ్ అన్న దాని ఛాన్సెస్ పెరుగుతున్నాయి అనమాట అక్కడ నిలువ ఉంటుంది ఆ వెదర్స్ అంతా స్ట్రాంగ్గా ఉండట్లేదు ఇది మెయిన్ రీజన్ రెండోది వచ్చేసి ఏమంటే కొందరికి చిన్నప్పుడు ఏమైనా యాక్సిడెంట్స్ అవుతుంటాయి అప్పుడు కూడా వాల్స్ వీక్ అవుతుంటాయి ముఖ్యంగా మగవాళ్ళలో స్మోకింగ్ కానీ ఇదేమైనా ఉంటే స్మోకింగ్ కూడా ఏ రక్తనాళనైనా వీక్ అని చేస్తున్నాయి సో స్మోక్ చేసే వాళ్ళకి కూడా వారికి వస్తే సర్టే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇంకా ఆడవాళ్ళకి వస్తే మెయిన్గా ఈ ప్రెగ్నెన్సీస్ వల్ల ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి ఆ కరెక్ట్గా ఉన్న యూటర్స్ ఆ వెదర్స్ మీద ప్రెషర్ పెరిగినప్పుడు అప్పుడు కూడా ఛాన్సెస్ పెరుగుతుంటాయి సో నంబర్ ఆఫ్ ప్రి ప్రెగ్నెన్సీస్ అంటే ఎక్కువ కాంట్లు అయ్యే కొద్దీ ఆ వ్యాలికోస్ మీద వచ్చే ఛాన్సెస్ పెరుగుతూ ఉంటాయి కొందరికి వచ్చేసి బై బర్త్ అంటే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంటుంది అనమాట అంటే వాళ్ళకి బై బర్త్ కానీ రక్తనాళాలు కొంచెం వీక్గా ఉంటాయి సో వీళ్ళందరిలోనూ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇంకా కొందరు మంది కొంత మందికి అయితే మనం ఎటువంటి రీజన్ చెప్పుకోవాలి అంటే ఎక్సర్సైజ్ తక్కువ అవడం వల్ల అసలు చేయకపోవడం వల్ల వస్తాయి అన్నారు కదా అంటే ఒబేస్ వాళ్ళలో ఎక్కువగా ఉంటుందా డెఫినెట్గా వెయిట్ ఎక్కువ యాడ్ అవుతున్న కొద్దీ మన కండరాలు ఇంకా ఎక్కువగా బలంగా పనిచేయాలి కాల కండరాలు సో ఒబేసిటీ ఉన్న వాళ్ళలో ఎక్సర్సైజ్ తక్కువ ఉంటుంది సో రెండు దిగో ఇన్ హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ అంటే వాళ్ళకి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటారా డెఫినెట్గా ఎక్కువ ఉంటాయి ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి అంటే వీటి సింటమ్స్ ఎలా ఉంటాయి డాక్టర్ గారు సింటమ్స్ వచ్చేసండి చాలా అర్లీ స్టేజెస్లో మనకి రక్తనాలు అవేమి కనిపించవు వారి కోసం బయటే కనిపించవు వాళ్ళకి ఎలా అంటే సాయంత్రం కల్లా కాలు కొంచెం నొప్పిగా అనిపించడం బరువుగా అనిపించడం అండ్ సాయంత్రం కల్లా కాలు కొంచెం బరువు ఎక్కడం ట్రెమర్స్ రావడం క్రామ్స్ వస్తుంటాయి ఎలా అంటే కంట్రాల్ అని కాల కంట్రాల్ అని నొప్పి వస్తుంటాయి అంటే తిమ్మిల్లు వస్తాయా డాక్టర్ తిమ్మిర్లు వన్ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్ అదొక కొంతమందికి సిమ్ తిమ్మిర్లు కూడా వస్తుంటాయి కానీ మెయిన్గా వచ్చేసి క్రామ్స్ వస్తాయి అనమాట ఇవన్నీ చాలా అర్లీ స్టేజెస్ స్టేజ్ మారుతున్న కొద్దీ అంటే పెరుగుతున్న కొద్దీ అంటే మనం ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకుండా ఎక్సర్సైజ్ చేయకుండా అలా కంటిన్యూ అవుతుంటే ఏమవుతుందంటే మెల్లిగా ఈ రక్తనాళాలు బయట కనిపించడం స్టార్ట్ అవుతుంది అది సన్నగా ఉన్న లావుగా ఉన్న వాళ్ళు చాలా లేట్ స్టేజ్ వాళ్ళు కనిపించవచ్చు ఈ రక్తనాళాలు ఎప్పుడైతే కనిపిస్తున్నాయో ఆల్రెడీ సెకండ్ స్టేజ్కి వచ్చినట్టు కొందరికి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఈ స్టేజ్లో కొందరు వస్తారు కొందరు ఈ స్టేజ్ని కూడా ఇగ్నోర్ చేస్తారు వాళ్ళకి నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది చిన్నగా రక్తం అందులో నుంచి ఊజ్ అవుతుంది అనమాట సో వాళ్ళ కాళ్ళ మీద చిన్న చిన్న నెల నెల మచ్చలు ప్యాచెస్ ఇట్లాంటివి ఏర్పడుతుంది ఈ ప్యాచెస్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో వాళ్ళకి చిన్నగా దురద స్టార్ట్ అవుతుంది సో దురద వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు గోగడం స్టార్ట్ చేస్తారు సో స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ కుండు పడ్డం కానీ జరుగుతుంది అనమాట ఇచ్చింగ్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది అంట డాక్టర్ గారు ఇచ్చింగ్ వచ్చేసి అండి మెయిన్గా ఎప్పుడైతే రక్తనాళాలు ఉబ్బు ఉంటాయో అందులో రక్తం స్టాసెస్ ఉంటుంది అందులో నిలువ ఉంటుంది సో మెల్లిగా ఆ వెజల్స్ నుంచి రక్తం బయటకు వస్తుంది సో ఎప్పుడైతే రక్తం బయటకు వస్తుందో అవన్నీ ఆ రక్త కణాలు చనిపోయి అందులో ఉన్న పిగ్మెంట్ ఆ స్కిన్ కింద డిపాజిట్ అవుతుంది అనమాట సో ఎప్పుడైతే ఆ పిగ్మెంట్ డిపాజిట్ అవుతుందో మనకి దాని ఇంట్లో కెమికల్ రియాక్షన్ వల్ల ఇది దురద వస్తుంది ఓకే అంటే డాక్టర్ గారు అది మామూలుగా మనం సీరియస్ కండిషన్గా తీసుకోవచ్చు అంటారా ఇలా కనిపించగానే డెఫినెట్గా ఎందుకంటే అండి ఏదన్నా జబ్బుని మనం ఎంత త్వరగా గుర్తించి ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే మనకు అంత మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి లేట్ అయ్యే కొద్దీ స్టేజ్ పెరుగుతుంది స్టేజ్ పెరిగే కొద్దీ ట్రీట్మెంట్ కష్టం అవుతుంది రిజల్ట్స్ తక్కువ అవుతాయి ఖర్చు కూడా పెరుగుతుంది అంటే ఎప్పుడు అలర్ట్ అవ్వాలంటారు మీరు ఫస్ట్ థింగ్ అండి చాలా మంచి క్వశ్చన్ సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఎప్పుడైతే మీకు కాలు సాయంత్రం బరువు ఎక్కుతున్నాయో లేదంటే ట్రెమర్ ఈ క్రామ్స్ లాగా వస్తున్నాయో లేదంటే వెయిన్స్ కనిపిస్తున్నాయో కొంచెం దురదలాగా అనిపిస్తుందో దట్ ఈస్ అఫ్ బెస్ట్ స్టేజ్ టు గెట్ ట్రీటెడ్ సో ఆ స్టేజ్లో కానీ మనం గుర్తిస్తే వైద్యం చాలా చక్కగా ఉంది అంటే మీరు చెప్పిన సిమ్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే అవి వస్తే పక్క మీరు వెరికోజ్ వెయిన్స్ అని అంటారా లేకపోతే ఇంకా వేరే ఛాన్సెస్ వేరే ఏమైనా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయంటారా డెఫినెట్గా అండి ఎందుకంటే ఈ స్టేజ్లో వచ్చేసి
సిమ్టమ్ అన్నది ఇట్స్ చాలా జనరల్ సిమ్టమ్ సో చాలా మంది ఫస్ట్ ఆర్థోపెడిషియన్ దగ్గరకు వెళ్ళచ్చు పెయిన్ ఫిజిషియన్స్ దగ్గర వెళ్ళచ్చు జనరల్ ఫిజిషియన్ జనరల్ సర్జన్ ఏ డాక్టర్ గారి దగ్గరకు వెళ్ళినా సరే ఫస్ట్ వాళ్ళు ఎగ్జామిన్ చేయాలి ఎగ్జామిన్ చేసిన తర్వాత డాప్లర్ స్కాన్ చేస్తా అడ్వైస్ చేస్తా స్కాన్ లో గానీ వారికోజ్ వైన్స్ ఉన్నాయి అని తెలిస్తే మాత్రం డెఫినెట్ గా ఒక వాస్కులర్ ఇంటర్నేషనల్ రేడియాలజిస్ట్ గానీ ఒక వాస్కులర్ సర్జన్ గారి దగ్గర గానీ వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది డాక్టర్ గారు వారికోజ్ వైన్స్ ఉన్నాయని చూపించడానికి డయాగ్నోస్టిక్ మెథడ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటారు ఫస్ట్ వచ్చేసండి డాక్టర్ గారు పరీక్ష చేస్తారు క్లినికల్ గా చేస్తారు అనమాట దాని తర్వాత వచ్చేసి డాప్లర్ స్కాన్ అని ఉంటుంది ఈ డాప్లర్ స్కాన్ కూడా వచ్చేసండి ఎలా అంటే మనకి రెండు సిస్టమ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఈ వీనస్ సిస్టమ్ లో ఒకటి సూపర్ఫిషియల్ అంటే స్కిన్ కింద ఉంటుంది ఒకటి డీప్ సిస్టమ్ అది కండరాల లోపల ఉంటుంది అనమాట ఈ సూపర్ఫిషియల్ సిస్టమ్ అనేది మెయిన్ గా మనం నించోని చూస్తే ఎర్లీ స్టేజెస్ లో ఉన్న జబ్బు కూడా తెలుస్తుంది అనమాట సో అందుకనేసి రెగ్యులర్ గా స్కానింగ్ కాకుండా ఎప్పుడైతే మనం వారి కోసం గురించి స్కాన్ చేయించుకుంటున్నామో అప్పుడైతే మాత్రం తప్పకుండా నించున్న ప పొజిషన్ లో పెట్టి పేషెంట్ ని స్కాన్ చేస్తే మనకి ఎర్లీ స్టేజెస్ లో తెలుస్తుంది లేదంటే ఆ ఎర్లీ స్టేజెస్ ని మిస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఓకే డాక్టర్ మీరు స్టేజెస్ అని చెప్తున్నారు కంప్లీట్ గా దీంట్లో ఎన్ని స్టేజెస్ ఉంటాయి అంటారు ఇంచుమించు నాలుగు స్టేజెస్ ఉంటాయి అండి క్లినికల్ గా మాత్రం సో మొదటిది నేను చెప్పాను కదా మనకి ఏం కనిపించవు ఓన్లీ కంప్లైంట్స్ ఉంటాయి సెకండ్ స్టేజ్ లో కంప్లైంట్స్ ఉంటాయి కొంచెం రక్తనాళాలు కనిపిస్తాయి థర్డ్ స్టేజ్ లో ఏమవుతుందంటే చిన్న చిన్న నెల నెల మచ్చలు పడడం ఇవన్నీ ఉంటుంది ఫోర్త్ స్టేజ్ లో పుండు పడుతుంది అండి దీంట్లో రకాలు ఉంటాయా డాక్టర్ గారు సో ఇందులో రెండు రకాలు ఉంటాయండి ఒకటి ప్రైమరీ ప్రైమరీ అంటే వారికోస్ ప్రైమరీ వారికోస్ వేన్స్ అంటే మనకి ఎటువంటి జబ్బు లేకుండా కేవలం వారికోస్ వేయనే నిజమైన జబ్బు అనమాట సో అండర్లైన్ ఇంకా వేరే ఏ జబ్బు లేకుండా సెకండరీ వారికోస్ వేన్స్ అంటే ఏమవుతుంది మెయిన్ గా ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ కండ్రాల్లో ఉన్న రక్తనాళాల్లో ఎప్పుడైతే రక్తం గడ్డ కడుతుందో ఈ రక్తం కేవలం ఈ సూపర్ ఫిక్స్ సిస్టమ్ లోనే ఉంటుంది అప్పుడు కూడా వారికోస్ వేన్స్ వస్తాయి సో అలాంటి పేషెంట్స్ ని వచ్చేసి మనం ఈ లేజర్ గానీ వేరే అత్యాధునిక సర్జరీస్ ఏవి కూడా చేయకూడదు ఎందుకంటే అది చేస్తే పేషెంట్ ప్రాణానికే పంపడం డాక్టర్ గారు ఎక్కువగా ఎలాంటి వారు ఈ వారికోస్ వేన్స్ కి గురవచ్చు అంటారు ఇందాక చెప్పినట్టండి మెయిన్ గా మన ప్రొఫెషన్స్ ఎలా అంటే ఎక్సర్సైజ్ లేకుండా ఒకే చోట ఎనిమిది నుంచి పది గంటలు కూర్చోవడం కానీ నించోవడం కానీ అండ్ మెయిన్ ఇంకోటి బరువులు ఎక్కువ మోసేవాళ్ళు అండ్ మెయిన్ ప్రెగ్నెన్సీస్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు స్మోకింగ్ డయాబెటిస్ ఒబెసిటీ ఇవన్నీ అంటే ఏమైనా ఏజ్ ఉంటుందా డాక్టర్ అంటే పర్టికులర్ ఏజ్ గ్రూప్ కి వారికోస్ వస్తాయి అని ఏమైనా పర్టికులర్ ఏజ్ అంటే ఏం లేదు మ్యామ్ యూజువలీ ఎలా అంటే కొన్ని నేను చేసిన యంగెస్ట్ పేషెంట్ పదహారు ఏళ్ళు ఓకే సో పదహారు ఏళ్ళు పదహారు ఏళ్ళు అంటే సో యంగ్ సో యంగ్ సో పదహారు ఏళ్ళలో ఎందుకు వచ్చాయంటే నో ఆన్సర్ ఓన్లీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఎలా అంటే వాళ్ళ నాన్నగారికి ఉన్నాయి వాళ్ళ తాతగారికి ఉన్నాయి హెరిడిటరీ అని చెప్తున్నారా హెరిడిటరీ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఓకే కొందరికి హెరిడిటరీ కూడా ఉంటుంది అనమాట సో అలాంటి పేషెంట్స్ ఏంటంటే మనకు క్షుణ్ణంగా ఎగ్జామిన్ చేయాలి ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇంకేమైనా మిస్ అవుతున్నామా ఇది వారి కోసం వేన్స్ పైన కనిపించే జబ్బు లోపల ఇంకా వేరే జబ్బు ఏమైనా అనేసి డాప్లర్ స్కాన్ తో పాటు ఒకసారి యాంజియోగ్రామ్ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే మీరు వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అన్నారు హెరిడిటరీ కూడా రావచ్చు అని ఒకవేళ వాళ్ళ వంశంలో ఎవరికైనా ఉంటే వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు గుడ్ క్వశ్చన్ అండి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు అంటే మెయిన్ థింగ్ వచ్చేసి ఆ ఫస్ట్ లో ఎర్లీ సింప్టమ్స్ లోనే ఉన్నప్పుడే డాక్టర్ గారిని కలవడం స్కానింగ్ చేయించుకోవడం బరువుని కంట్రోల్ లో పెట్టుకోవడం ఎక్సర్సైజ్ చేయడం కాళ్ళ కండ్రాలకి స్పెసిఫిక్ గా ఫిజియోథెరపీ గానీ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటే ఆ కాళ్ళ కండ్ అన్నది స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది మనం సైంటిఫిక్ భాషలో చెప్పాలంటే కాళ్ళ కండ్రాల్ తీసుకోవాలంటే సెకండ్ హార్ట్ అంటే గుండె పై నుంచి పంప్ చేస్తుంది కాళ్ళ కండ్రాల్ కింద నుంచి పంప్ చేస్తుంది అనమాట సో ఈ రెండు కండ్ గుండెలు పని చేసినప్పుడే మన రక్త సఫర కరెక్ట్ గా ఉంటుంది సో వాళ్ళు రెగ్యులర్ గా వాకింగ్ చేయడం ఎర్లీ స్టేజెస్ లో చూపించుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యం డాక్టర్ గారు వెరికోస్ వైన్స్ కి ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్ వచ్చేసి మనకి దశను బట్టి ఉంటుందండి చాలా అర్లీ స్టేజెస్ అనుకోండి కేవలం లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ అంటే బరువు నియంత్రణలో ఉంచుకోవడం వాకింగ్ చేయడము కాళ్ళకి దురద వస్తుంటే ఎక్కువ గోకకుండా క్రీమ్ మాయిశ్చరైజర్ పెట్టుకోవడం అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ స్టేజ్ ఎప్పుడైతే మనకి రక్తనాళాలు కనిపిస్తాయో అండ్
ఆ రక్తం ఏదైతే ఉందో డైరెక్ట్గా లోపల లోపల వైపుకి వెళ్ళిపోతుంది సో మనం ఎడిషనల్ గా కంట్రోల్కి సపోర్ట్ ఇస్తున్నాం అంతే జబ్బుని ఏం చేయట్లేదు కేవలం బయట నుంచి సపోర్ట్ ఇస్తున్నాం అది ఏ విధంగా చేస్తారు మీరు అది ఎస్ చేసి చెప్తున్నాను కదండి మెయిన్ వచ్చేసి మనం ఈ స్టాకింగ్స్ లో గ్రేడ్స్ ఉంటాయి అనమాట గ్రేడ్ వన్ అనేసి గ్రేడ్ త్రీ గ్రేడ్ ఫోర్ వరకు ఉంటాయి పేషెంట్ కంప్లైంట్స్ బట్టి వాళ్ళకి కనిపిస్తున్న రక్తనాళాలను బట్టి ఆ గ్రేడ్స్ ఇస్తాం అనమాట అండ్ వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరు డిఫరెంట్ వాళ్ళ కండ సైజ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది వాళ్ళ బాడీ స్టేచర్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో క్లినికల్గా చూసి ఆ కండ కాళ్ళ యొక్క మెజర్మెంట్ తీసుకొని దాన్ని బట్టి వాళ్ళకు ఒక మెజర్మెంట్స్ తాలూకు వాళ్ళకి టైలరింగ్ చేసుకొని ఆ స్టాకింగ్స్ ఇవ్వడం కుదురుతుంది ఓకే డాక్టర్ గారు ఒకవేళ ఆ స్టాకింగ్స్ అనేది పని చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే అంటే పని చేయకుండా అలా ఉండే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉంటాయి అంటే డెఫినెట్గా అండి ఎందుకంటే మన ఇండియాలో మనకి చెమట ఎక్కువ సో ఈ స్టాకింగ్స్ అన్ని చాలా గట్టిగా పట్టుకొని ఉంటాయి అన్నమాట సో ఎప్పుడైతే పట్టుకొని ఉంటుందో మనకి ఆ చెమట వలన ఇబ్బందిగా ఉంటుంది మనకి చెమట వలన దూరదన జబ్బు వలన దూరదన కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అదే డౌట్ చాలా మందికి ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ అండి సో ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడన్నా సరే నేను నా పేషెంట్స్కి అడ్వైజ్ చేసేది ఏంటంటే యాక్టివ్గా వర్క్ చేసేటప్పుడు అంటే మార్నింగ్ టైం పొద్దున మీరు లెగ్ గానే వేసుకోవాలి స్నానం చేసిన తర్వాత లైట్గా పౌడర్ కానీ ఏదైనా రాసిన కానీ రాసుకొని ఈ స్టాకింగ్స్ వేసుకోవాలి స్టాకింగ్స్ కూడా అండి కూర్చొని రెగ్యులర్ షూ సాక్స్ వేసుకున్నట్టు కాకుండా పడుకొని కాళ్ళు పైకి పెట్టి లాక్కుంటే బ్లడ్ ఎంటీ అవుతుంది వెజర్స్ మీద కంప్రెషన్ ఉంటుంది రెగ్యులర్ మన షూ సాక్స్ లో ఇలా కాకుండా పడుకొని కాళ్ళు పైకి పెట్టుకొని లాక్కోవాలి అనమాట అండ్ ఎప్పుడైతే ఈ స్టాకింగ్స్ మనకి సరిపోతుందా అంటే పేషెంట్ టు పేషెంట్ డిఫరెంట్ అవుతుందండి కొందరు పేషెంట్స్ చాలా అద్భుతంగా రెస్పాండ్ అవుతారు వాళ్ళకి కంప్లైంట్స్ అన్నీ తగ్గిపోతాయి నొప్పి రావడం కానీ సాయంత్రం వాపు రావడం కానీ దురద కానీ అన్నీ సిగ్నిఫికెంట్గా తగ్గుతాయి కొందరు పేషెంట్స్కి వచ్చేసి ఇంత రిలీఫ్ ఉండదు అనమాట సో ఒక రెండు నుంచి మూడు నెలల వరకు నేను చెప్తాను అనమాట పేషెంట్ వాడి చూడండి మీకు తగ్గుతుందంటే ఇంకా అవసరం లేదు అదే కంటిన్యూ చేద్దాం వాడకపోతే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళ అవసరం ఉంటుంది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్లో మనకి అడ్వాన్స్ థెరపీస్ అన్నీ ఉన్నాయండి ఒకప్పుడు సర్జరీస్ చేసేవారు ఓపెన్ సర్జరీస్ చేసేవారు ఏది ఇందాక చెప్పిన థర్డ్ స్టేజ్ ఫోర్త్ స్టేజ్లో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఆ సర్జరీస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎంత లేటెస్ట్ సర్జరీస్ వచ్చాయంటే మీరు పొద్దున రావచ్చు మధ్యాహ్నంగా సర్జరీ చేసుకుని సాయంత్రం అంటే సర్జరీ అనేది మీరు ఎప్పుడు ప్రిఫర్ చేస్తారు డాక్టర్ సర్జరీ వచ్చేసి థర్డ్ స్టేజ్ ఇంకా ఫోర్త్ స్టేజ్లో అండి ఎప్పుడైతే పేషెంట్కి రక్తనాళాలు బయట బాగా కనిపించి చిన్న చిన్న నల్ల మచ్చలు ఏర్పడుతున్నాయో అప్పుడు వచ్చేసి ఈ సాక్స్ వల్ల పెద్దగా ఎఫెక్ట్ ఉండదు అంటే స్టాకింగ్స్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతే నెక్స్ట్ స్టెప్ సర్జరీగా తీసుకుంటారా డెఫినెట్ గా ఓకే అండ్ కొందరు పేషెంట్స్ కి ఈ స్టాకింగ్స్ వాళ్ళు వాళ్ళేకపోతుంటారు ఎలా అంటే చెమట వల్ల కొందరు చెమట కంఫర్టబుల్ గా ఉంటారు ప్రొఫెషనల్ గా గాని కొందరు డ్రెస్ వాళ్ళక లేట్ మోడర్న్ డ్రెస్సెస్ వేసుకోవడానికి అనేది స్టాకింగ్స్ ఇబ్బందిగా ఉంటారు సో అలాంటి పేషెంట్స్ కి కూడా మనం వాళ్ళు సర్జరీ నుంచి ఏ విధమైన బెనిఫిట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటారు పేషెంట్స్ ఫస్ట్ థింగ్ అండి మెయిన్ వచ్చేసి వారికోస్ వైరస్ వలన కేవలం ఈ మచ్చలు పుండ్లు కాకుండా రక్తం గడ్డ కట్టే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అది వచ్చేసి మన ప్రాణానికి ప్రమాదం సో దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనమాట ఎందుకు సర్జరీ చేయాల్సి వస్తుందంటే ఈ లేట్ స్టేజెస్ పెరిగే కొద్దీ ఈ ప్రాణాంతకమైన ఈ రక్తం గడ్డ కట్టే ఛాన్సెస్ పెరుగుతాయి అనమాట సో ఆ దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం కోసం ఫస్ట్ థింగ్ సో ఎప్పుడైతే మనం ట్రీట్మెంట్ చేస్తామో ఆ ఛాన్సెస్ ఆల్మోస్ట్ జీరో అయిపోతాయి సెకండ్ వచ్చేసి పేషెంట్ లైఫ్ స్టైల్ చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఎలా అంటే వాళ్ళ కాళ్ళ బరువు తగ్గుతుంది కాళ్ళు చాలా తేలిగ్గా అనిపిస్తారు సో దే క్యాన్ వాక్ మోర్ ఎక్కువ దూరం నడవగలుగుతారు వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకోగలుగుతారు కాస్మెటిక్ గా కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఈ నల్ల మచ్చలు వచ్చేసి సర్జరీ చేసిన వెంటనే ఇంప్రూవ్ అవ్వవు ఒక రెండు మూడు నెలల్లో మెల్లిగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఆ ట్రీట్మెంట్ అంతా మెల్లిగా క్లియర్ అవుతుంది ఉండున్న వాళ్ళకైతే మాత్రం ఒక వారం నుంచి రెండు వారాల్లో మెల్లిగా స్కిన్ గ్రో స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే అంటే డాక్టర్ గారు మీరు ఇందాక బ్లడ్ ఫ్లాట్ అయిపోతుంది ఇలా గడ్డలుగా అవుతుంది అన్నారు కదా అంటే ఏ ఎక్కడ ఏ పార్ట్ లో చూడొచ్చు అంటారు అంటే హార్ట్ లో కూడా అవుతుంది అంటారా ఈ రక్తం గడ్డ కట్టే కాలలో స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ కాలలో ఉన్న గడ్డ గుండె వైపు వెళ్తుంది అంటే మామూలుగా రక్తం సరఫరా అయ్యేటప్పుడు అక్కడికి చేరుతుంది రక్తం సరఫరా అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే గుండెలోకి వెళ్ళి గుండెల మన ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్ళి సడన్ డెత్
ఇట్లాంటి కంప్లైంట్స్ ఏమైనా ఉంటే మాత్రం దట్స్ అన్ ఎమర్జెన్సీ మీరు వెంటనే హాస్పిటల్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది డాక్టర్ గారు స్పైడర్ వెయిన్స్ కున్న వైరకోస్ వెయిన్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటారు అసలు స్పైడర్ వెయిన్స్ వచ్చేసండి మెయిన్ గా అంటే మన చర్మం లోపల ఉంటాయి అన్నమాట వైరకోస్ వెయిన్స్ అనే చర్మం కింద ఉంటాయి ఓకే సో స్పైడర్ వెయిన్స్ మెయిన్ గా వచ్చేసి చర్మం పల్చగా ఉన్న వాళ్ళకి ఆడపిల్లలకి ఎట్లాంటి ఆడపిల్లల వచ్చే హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్ల ఈ స్పైడర్ వెయిన్స్ కనిపిస్తుంటాయి సో ఈ స్పైడర్ వెయిన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి వైరకోస్ వెయిన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఈ స్పైడర్ వెయిన్స్ కనిపించినప్పుడు కూడా దాని వల్ల కంప్లైంట్స్ ఉంటే ఒకసారి మీ డాక్టర్ గారిని కలిసి ఒకసారి స్కాన్ చేయించుకొని ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నాము మనకి ఉన్నాయా లేదా అనేది ఫస్ట్ నిర్ధారించుకోవాలండి అవి కూడా సీరియస్ కండిషన్ అని చెప్పొచ్చు అంటారా స్పైడర్ వెయిన్స్ అంత ప్రమాదకరమైన కాదండి డాక్టర్ గారు మరి వారికోస్ వెయిన్స్ అనేవి ఇలా బయట కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా అంటే వాటిని కవర్ చేసుకోవడానికి ఏమైనా క్రీమ్స్ ఇలా ఏమైనా దొరుకుతాయి అంటారా క్రీమ్స్ ఇవన్నీ అండి కేవలం బయట పూతనే లోపల మనం జబ్బు చేసేంత వరకు దాన్ని మనం ఏం చేయలేం సో ఆ పూతలు ఏవైతే ఇప్పుడు కమర్షియల్ గా చాలా ఆయింట్మెంట్స్ అనేసి ఆయుర్వేదిక్ అన్ని వస్తున్నాయి అవన్నీ కూడా అండి కేవలం బయట పూతనే సో అందరూ మనం లోపల జబ్బు నేను చేయనంత వరకు కొంతమంది ఇలా మామూలుగా ఇలా డాక్టర్ దగ్గర రాకుండా ఆయుర్వేదం అని ఇలా హోమియోపతి వెళ్తూ ఉంటారు సో వాటి వల్ల క్యూర్ అవుతాయి అంటారా మ్యామ్ టు సేట్ ఆనెస్ట్లీ నా బ్రాంచ్ కాదండి నా పేషెంట్స్ ఎవరినైతే నేను చూసానో ఎర్లీ స్టేజెస్ లో ఉన్న వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్తే రెస్పాన్స్ ఉండొచ్చేమో కానీ ఎప్పుడైతే థర్డ్ స్టేజ్ ఫోర్త్ స్టేజ్ కి వస్తుందో నా ప్రాక్టీస్ లో మాత్రం నేను ఎవరిని చూడలేదండి రెస్పాన్స్ ఉండడం సో ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆల్ స్ట్రక్చరల్ డ్యామేజ్ సో ఒక వాల్ వీక్ ఇప్పుడు గోడ వీక్ అయిపోయింది అనుకోండి మనం బయట నుంచి ఏమైనా చేసిన ఏం కాదు గోడను మళ్ళీ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాను కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే అవుతుంది సో ఎందుకంటే ఇది స్ట్రక్చరల్ డ్యామేజ్ అండి సో స్ట్రక్చరల్ డ్యామేజ్ కి బయట నుంచి మందు ఏం పని చేయాలి అంటే డాక్టర్ గారు సర్జరీ చేస్తున్నారని చెప్పారు కదా చేసిన తర్వాత ఎన్ని మంత్స్ కి కంప్లీట్ గా వాళ్ళు క్యూర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటారు క్యూర్ వచ్చేసరికి స్టేజ్ ని బట్టి ఉంటుంది నాకు చెప్పాను కదా ఫస్ట్ స్టూజ్ టూ స్టేజెస్ అయితే వాళ్ళకి సెకండ్ వీక్ నుంచే చాలా ఎక్సలెంట్ గా ఉంటుంది అనమాట ఫస్ట్ వన్ వీక్ నుంచి దే ఫీల్ కండిషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుందని సెకండ్ స్టేజ్ సెకండ్ వీక్ కల్లా ఈ ఫస్ట్ టూ స్టేజెస్ వాళ్ళకి ఇన్ కేస్ మనం చేస్తే చాలా ఎక్సలెంట్ చేంజెస్ ఉంటాయి అండి ఈ ప్యా ఈ స్కిన్ ప్యాచెస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి వాళ్ళ కాళ్ళ బరువు తగ్గడం ఇవన్నీ తగ్గుతాయి ఈ ప్యాచెస్ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం ఓ త్రీ మంత్స్ కి చాలా మంచి చేంజ్ కనిపిస్తుంది ఈ పుండు ఉన్న వాళ్ళ అంటే స్టేజ్ ఫోర్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏంటంటే రెండో వారం నుంచి స్కిన్ గ్రోత్ పెరుగుతుంది అనమాట మోస్ట్లీ బై ఎండ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మంత్ అంటే ఒక నెల లోపల ఆ పుండు మొత్తం మానుతుంది డాక్టర్ గారు నాకు ఒక చిన్న డౌట్ అనమాట అంటే సర్జరీ తర్వాత ఇంకా వాళ్ళకి అసలు పర్మనెంట్ గా రాదా రాదంటారా లేకపోతే మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయంటారా నేను నా పేషెంట్స్ కోసం అండి ఎప్పుడైతే వాళ్ళ దగ్గర ముందు మాట తీసుకుంటాను సర్జరీ చేసే ముందర ఎందుకంటే వాళ్ళు సర్జరీ నాకు ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళ శరీరానికి ఏదో ఒక గంటను రెండు గంటలు అప్పచెప్తారు దాని తర్వాత మళ్ళీ దే ఆర్ ద మాస్టర్స్ ఆఫ్ దర్ ఓన్ బాడీ సో వాళ్ళ శరీరాన్ని వాళ్ళు కంట్రోల్ లో పెట్టుకోవాలి సో ఇందాక చెప్పినట్టు ఏవైతే మనకు కారణాలు ఉన్నాయో బరువు పెరగడం కానీ ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవడం కానీ ఈ రెండు చేస్తే మాత్రం లైఫ్ టైం గ్యారంటీ ఉంటుంది అండి ఎవరైతే బరువుని నియంత్రణ పెట్టుకోలేరో ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోలేరో వాళ్ళకి మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం తిరిగి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారు మరి ఇలా వ్యారికోస్ వెయిన్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు పర్టికులర్ గా వాళ్ళ డైట్ లో ఏమైనా చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు చేసుకోవాలి అని చెప్తారా మీరు డైట్ వచ్చేసి మెయిన్ గా ఎలా అంటే కాన్స్టిపేషన్ అంటే మలబద్ధకం వచ్చే ఆహార పదార్థాలు కొంచెం తగ్గించుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైనా సరే మలబద్ధంగా ఉన్న ప్రెషర్ పెడతాం సో ఈ ప్రెషర్ వచ్చేసి ఈ వెయిన్స్ కూడా వెళ్తుంది సో వెజిటేరియన్ ఫుడ్ వల్ల ఈ కాన్స్టిపేషన్ దాని తాలూకు ప్రెషర్ ఎఫెక్ట్స్ తగ్గుతాయి సో యూజువలీ ఐ అడ్వైజ్ దెన్ టు హ్యావ్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ అంటే నాన్ వెజ్ ని అవాయిడ్ చేయమని చెప్తారా కంప్లీట్ గా అవాయిడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి దే కెన్ హావ్ ఇట్ బట్ మెయిన్ థింగ్ వచ్చేసి ఎలా అంటే అట్లీస్ట్ నైట్ పూట వెజిటేరియన్ ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి ఈ ప్రెషర్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువ తీసుకోవడం మంచిది అంటారు ఎగ్జాక్ట్లీ ఓకే వాటర్ విషయానికి వస్తే ఎలా అంటారు డాక్టర్ గారు డెఫినెట్లీ అండి వాటర్ ఎప్పుడైనా సరే మన బాడీలో సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాటరే ఉంటుంది సో వాటర్ ఎక్కువ తీ
నలభై ఐదు నిమిషాల కన్నా ఎక్కువ ఎక్కడ కూడా ఒకే దగ్గర కూర్చోవడం కానీ నిల్చోవడం కానీ చేయకూడదు ఎలా అంటే ఇప్పుడు నలభై ఐదు నిమిషాలు నేను ఇక్కడ కూర్చున్నాను అండి బ్రేక్ తీసుకొని ఒక ఐదు నిమిషాలు నేను అటు ఇటు నడవాలి లేకపోతే నిల్చోని ఉన్నాను ఒక మళ్ళీ అటు ఇటు ఒక ఐదు నిమిషాలు నడవాలి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ నా పేషెంట్స్ అందరూ అడుగుతుంటారు సార్ నా ఆఫీస్ లో నేను బాగా తిరుగుతుంటాను నాకు ఇంకా ఎక్సర్సైజ్ అవసరం అని సో ఈ ఎయిట్ అవర్స్ ఆఫ్ మీ జాబ్ లో ఏం చేసినా సరే దట్ ఈస్ నాట్ ఎక్సర్సైజ్ అండి సో ముందర గానీ ఆఫీస్ అవర్స్ తర్వాత గానీ ఏదైతే చేస్తారో అదే కౌంట్ అవుతుంది ఎక్సర్సైజ్ కింద ఓకే డాక్టర్ చివరిగా మా ప్రేక్షకులకి ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా ఈ కంప్లైంట్స్ ఉన్నప్పుడు అండి అర్లీ డయాగ్నోసిస్ ఈజ్ గుడ్ మై ఈజ్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఫర్ ద గెటింగ్ ట్రీట్మెంట్ సో ఎప్పుడైతే సరే మనం ఈ అర్లీ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళని గుర్తించి ఒక డాక్టర్ కానీ కన్సల్ట్ అయ్యి మన సొంత వైద్యం తీసుకోకుండా ఒక మంచి స్కాన్ చేయించుకుంటే మన స్టేజ్ ఏంటని తెలుస్తుంది ఆ స్టేజ్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందండి డాక్టర్ గారు రన్నింగ్ అనేది చేస్తే వ్యాక్యూస్ వెయిన్స్ అనేవి ఇంకా వర్స్ అవుతాయంటారా వైద్యం చేయించుకోక ముందు చేస్తే మాత్రం వర్స్ అవుతుందండి అంటే ఏ విధంగా అవుతాయంటారు రన్నింగ్ అప్పుడు వచ్చేసండి ప్రెజర్ ఎఫెక్ట్స్ పెరుగుతాయి ఓకే సో అండ్ ఆల్రెడీ డ్యామేజ్ అయినవి ఇంకా త్వరగా డ్యామేజ్ అవుతాయి సో దీనివల్ల ఏమంటే అంటే స్టేజెస్ తొందరగా ర్యాపిడ్గా ప్రోగ్రెస్ అయిపోతుంది సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మనం చెప్పినట్టు ముందర స్టేజెస్లోనే ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని వైద్యం చేసుకొని వాటిని ట్రీట్ చేసుకొని దెన్ ద గో గో ఫర్ రన్నింగ్ డాక్టర్ గారు మీరు ఇందాక ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్లో సర్జరీ అని స్టాకింగ్స్ అని చెప్పారు ఇవి కాకుండా ఇంకే విధంగా మీరు ట్రీట్ చేస్తారు డాక్టర్ నేను వచ్చేసండి ఈ సర్జరీ అనేది పాత పద్ధతి ఎలా అంటే కట్ చేసి కోతు ఉంటుంది సో ఆ చిన్న హుక్ లాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్తో అవి పాడైన రక్త నాళాలు అన్నిటిని బయటకు లాగేస్తారు దీని స్ట్రిప్పింగ్ అంటారు ఇది కాకుండా ఇప్పుడు ఎంత సర్జరీస్ అన్ని లేటెస్ట్ అయ్యాయంటే ఈ కోత కానీ వేన్ లేకుండా కేవలం మన ఒక చిన్న పంక్చర్ ఒక త్రీ ఎంఎం పంక్చర్ తోటి అంటే చిన్న మన చేతికి ఎలా అయితే సూది పెడతామో అంత చిన్న సూది రంధ్రంతో లోపలికి వెళ్ళి ఎండోవీనస్ లేజర్ అంటాము సో ఈ లేజర్ వలన ఏవైతే రక్తనాళాలు ఉన్న వాటి అన్నిటినీ క్లోజ్ చేయొచ్చు ఇదొకటి ఉందండి ఇంకో ఇంజెక్షన్ వచ్చేసి త్రామిన్ ఇంజెక్షన్ అనేసి ఉంది సో ఈ త్రామిన్ ఇంజెక్షన్లో కూడా ఎలా అయితే మనం ఈ లేజర్లు ఏం చేస్తామంటే కొంచెం హీట్ ఎనర్జీ తోటి ఇంకా పాడైన వీన్స్ అన్నిటినీ లోపల నుంచి క్లోజ్ చేస్తాం త్రామిన్లో ఇంజెక్షన్ ఏం చేస్తామంటే ఒక మందు ఉంటుంది అనమాట గ్లూ అనేసి ఆ గ్లూ తోటి ఈ పాడైన వెదల్స్ అన్నిటినీ క్లోజ్ చేస్తాం సో ఈ రెండు చాలా లేటెస్ట్ పద్ధతులు అండి అంటే ఖర్చుతో కూడుకున్న పనులు అంటారా డాక్టర్ గారు డెఫినెట్ గా అండి ఎనీ లేటెస్ట్ థింగ్స్ ఆర్ కాస్ట్లియర్ సో పాత పద్ధతుల కన్నా కొత్త ఎప్పుడు కాస్ట్లీగానే ఉంటాయి బట్ మనం ఇదే వైద్యాన్ని ప్రపంచంలో వేరే దేశాలతో కంపేర్ చేసుకొని చూస్తే మన దేశంలో చాలా ఇంకా అందుబాటు ధరలోనే ఉంది సేఫ్ సేఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఏది చెప్తారు మీరు సర్జరీ అంటారా లేజర్ అంటారా డెఫినెట్ గా లేజర్ అంటారండి లేజర్ లో పేషెంట్ కి వచ్చేసి మామూలు స్పైనల్ అయిన శిష్య అని లోకల్ అయిన శిష్య కానీ చేస్తాం బట్ ఓపెన్ సర్జరీ ఏదైతే ఇందాక చెప్పాను స్ట్రిప్పింగ్ అన్నదో దాంట్లో జనరల్ అయిన శిష్య చేస్తా అనమాట సో జనరల్ అయిన శిష్య చేసినప్పుడు పేషెంట్ కి ఆ అనశిష్య తాలూకు రిస్క్స్ కూడా యాడ్ అవుతాయి ఓకే అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ లేజర్ వల్ల డే కేర్ అండి అంటే పొద్దున వస్తారు మధ్యాహ్నంకల చేయించుకుంటే సాయంత్రం వెళ్ళిపోతారు మొత్తం ఒక రోజులో అయిపోతుంది సో మర్చడం నుంచి వాళ్ళ పనులన్నీ వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు కానీ అదే సర్జరీకి వస్తే కనీసం ఒక మూడు నుంచి నాలుగు రోజులు హాస్పిటల్లో ఉండాల్సి ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం కట్ చేస్తామో కోత ఉంటుంది అనమాట కుట్లు వేయాల్సి ఉంటుంది సో సూచర్స్ వేస్తాం దాని డ్రెస్సింగ్ ఉంటుంది సో వీటి అన్నిటి వల్ల హాస్పిటల్ స్టే పెరుగుతుంది సో ఇవన్నిటిని అవాయిడ్ చేయాలంటే బెస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి లేజర్ కానీ ఈ త్రామిన్ ఇంజెక్షన్ కానండి వాటి ఎంతవరకు ఖర్చు అవుతుంది అంటారు డాక్టర్ లేజర్ ఇంకా త్రామిన్ పేషెంట్ టు పేషెంట్ మారుతుందండి ఓకే సో ఒకసారి పేషెంట్ చూసాకనే మనం చెప్పగలుగుతాం ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అని డాక్టర్ గారు అంటే వారికోస్ వెయిన్స్ ని ట్రీట్ చేయడానికి చాలా సర్జన్స్ చాలా రకాలుగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారు మరి మీరు ఏ విధంగా మీ పేషెంట్స్ కి ట్రీట్ చేస్తారు నా పేషెంట్స్ కి వచ్చేసండి నా స్కాన్ పేషెంట్ ఒక స్కాన్ నేను నా స్వయంగా చేస్తాను ఎందుకంటే ఏ ఇద్దరు పేషెంట్స్ వారికోస్ వెయిన్స్ ఒకేలా ఉండవు సో ప్రతి ఒక్కరిది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సో జబ్బు ఎక్కడుంది ఎంత ఉంది ఏ ఏ వీన్స్ ఇన్వాల్వ్ ఉన్నాయన్నది ఆ మ్యాప్ నేను చూసుకుంటాను ఎందుకంటే నేను వైద్యం చేస్తాను కాబట్టి నేను చూసుకున్నాను అనుకోండి మిస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి సో ఎవరో స్కాన్ చేసి నేను దాన్ని ఆపరేట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి మిస్ అయ్యే ఛాన్సెస
అలా అంటే ఓన్లీ పెద్ద వెజల్స్ కి లేజర్ చేసే సో లేకుండా చిన్న వాటికి కూడా కంప్లీట్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫెక్టివ్ గా ట్రీట్ చేస్తాం ఇంకోటి వచ్చేసి పేషెంట్ కి మరుసటి రోజు నుంచి అగ్రెసివ్ గా వాకింగ్ చేయమని స్టార్ట్ చేయమని చెప్తాం అనమాట సో వాళ్ళే ఇన్ఫాక్ట్ ఐ టేక్ ఏ ప్రామిస్ కంపల్సరీ మీరు మీ బరువు నియంత్రణ పెట్టుకోవాలి వాకింగ్ చేయాలనేసి అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఏంటంటే వన్ మంత్ తర్వాత ఒక్కోసారి కొన్ని చిన్న చిన్న రక్తనాలు మిగిలిపోతాయి వాటిని కూడా ఇంజెక్ట్ చేస్తాం సో ఏంటంటే ఇన్ ద స్పాన్ ఆఫ్ వన్ మంత్ వాళ్ళకి పూర్తి వైద్యం అందాలి ఇంకా వాళ్ళు నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళకూడదు స్టేజెస్ అన్ని తగ్గి నార్మల్గా అవ్వేటట్టు చూస్తాం అనమాట డాక్టర్ మరి లేజర్ అనేది సేఫ్ అంటారా డెఫినెట్గా సేఫ్ అండి సో చూసారు కదండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరికొన్ని మంచి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ డాక్టర్ గారు అంటే కోలోరెక్టల్ క్యాన్సర్కి సంబంధించి చాలా రకాలు ఉంటాయి కోలోరెక్టల్ అని రెక్టమ్ అని కోలన్ క్యాన్సర్ అని అంటే వీటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటారు డిఫరెన్స్ అనేది కోలన్ అంటే పెద్ద పేగ్ అనేది అది సుమారుగా ఐదు అడుగులు పొడుగు ఉంటుంది దాని తర్వాత వచ్చే భాగాన్ని రెక్టం అంటాం రెక్టం తర్వాత వచ్చేది మన కిందని మోషన్ వెళ్ళే దారి ఉంటుంది సో రెక్టం అనేది పదిహేను ఇంచుల వరకు ఉంటుంది 